Okay, we're back. And uh, Werner Aumüller, um, what's the name of the town you come from again? Wie heißt dieser Ort nochmal? Oberoerheim. Oberoerheim uh, in Franken hat mir gerade eine Frage gestellt, wo kann man dann ein La Tromba Instrument dann beziehen und so weiter. Also erstmals, La Tromba Trompeten habe ich entwickelt für meinen eigenen Bedarf. Und auch zu helfen, Sigmund, kannst du in Kalifornien Stand der Dinge, also mehr Forschung und Entwicklung für ihn gemacht. Was er gebaut hat in Kalifornien, hat er dann vermarktet als Kanzelinstrument. Und äh, ich habe auch keinen Verdienst da des, deswegen. Aber ich habe mein eigenes Instrument auch damit parallel gemacht und äh, mehr oder weniger, äh, ja, es ist mehr eine Prestige-Sache für mich, ist alles anders. Ich interessiere mich nicht für Geld. Ich habe kein einzige, also ein einziges neues Auto in meinem Leben gekauft. Und das ist nur, weil mein Chevrolet Citation keine in Zahlung nehmen wollte. Und das hat Fiat in Bamberg dann genommen. Wir haben Fiat Regatta gefahren für fünf Jahre, bis alle Touren durchgerostet waren und zwei Motoren kaputt gegangen sind. Dann habe ich einen Porsche gekauft. Aber gebraucht. Mir geht es nicht um Geld. Mir geht es nicht um Geld. Mir geht es ganz einfach um, was kann man dann schön mit das Instrument machen. Und das ist eine romantische Trompete. Die Bohrung ist sehr groß. Oh, was habe ich ein romantisches auch für Musik gleich da zur Hand? Hier zum Beispiel von Alexander Gödicke. Eine Sache, die ich umgeschrieben habe für Black Blazer Quintet. Beziehungsweise schreiben schreiben gelassen habe für Black Blazer Quintet und wir wollen dieses Mikrofon vielleicht an, an dir klippen, so dass ich de, das nicht direkt, direkt in das Mikrofon sch schreibe. Von Alexander Goethe, das kennt man da, der, der deutsch-russische Komponist. Gleich am Anfang merkt man, wie wichtig es ist, dass man erste und dritte Nachstimmungsmöglichkeit hat. Sonst wäre diese Des, was ich gerade gespielt habe, viel zu hoch. Ich muss ein bisschen Wasser raus. raus. Das bedeutet... Mike, if you can come a little closer and so that they, they can see what's going on here. My bad, good. I'm not really warmed up at all. As a matter of fact, I just played a little bit of mouthpiece before when I was waiting for Ed to come. But the idea is to get a warm, dark, teutonisch or <laughs> altdeutscher Klang. Mm. Um, these days, everybody's interested in playing high, loud, and fast, even on German trumpet. There's a few coming out of Czech, the Czech eye, somebody that plays always high. What's his name? Flado Kumba. Yeah, Flado Kumba. Yeah. The idea is to to be impress people with playing high, loud, and fast. Well, high, loud, and fast. Have a, a lot of trumpet players have played high, loud, and fast, but the music is between the notes. The intention in a language, the language of music, is between the words. I have to develop an understanding with the listener, or the listener has to understand what I'm saying. And if I talk a lot, of, a lot of fast words, he's not going to understand anything except a lot of words. What's important is to give the listener a chance to feel and think about what they're listening to. And so for me, slow music, expressive music, often in the lower range, is much more important. I have even built a low, this is a low F rotary valve trumpet. Wonderful instrument. Have you ever seen a low F rotary valve trumpet? Yeah. You want to hold this for a second? I'll play a couple of notes on it. Look at the mouthpiece that I have in it. <laughs> it's it, it. well, it's a, it, it. no, it's a, it's an alto horn, mm -hmm. alto horn. Very 
very special kind of a sound. Now, Joseph Keil, who was a very, very famous, he was the first professor of trumpet in Prague in 1827, before Dalvenet in France uh, on the Paris Conservatoire. And he wrote a, a, a variation for trumpet in low F. I happen to have it right here. And he was part of the inventor of the valve. He knew uh, not only Peronet, but he also knew uh, the uh, inventors of the valve from 1812, uh, Blumel, and uh, a couple of other. I'm sorry, the names go out of my mind right now. But just for the interest of the sound, this is a four-valve rotary valve. And you can see that there's a problem of having so much slides and whatever here, and the, the instrument is very long. How are you going to, to uh, intonate? Well, I've got the intonator in the tuning slide. And it goes in both directions. It's a toggle tuning slide. It can make the instrument shorter or longer. Mm. As a little like a foot pedal here. So. I like is the ability to play soft with the instrument because soft is only relative or loud is only relative to soft. Most modern music you hear only at one dynamic loud and the second dynamic is even louder. This is the problem. I have an electronic trumpet here with microphones in two different... Did I ever show you this instrument? Mm -hmm. It's another story altogether. <laughs> We're not going to go crazy here with too many things at one time. This is man makes sich verrückt, wenn man zu viel Sachen auf einmal dann vorführt. The idea, though, is that if you can play soft, then loud is a very relative thing. If you want to play high, then low is a very relative thing. And fast, slow. I'm sitting on it. Oh, I should be standing up to play the trumpet properly, you know. So this is a, not such a good thing. So the character of the instrument is not like a modern instrument. It's, it's not about bravura and loud and whatever. It has intensity, but the music doesn't get spoiled by somebody playing the trumpet. The music is nicht gestört durch jemand, der ein Geltungsdrang der Trompete zu spielen. He can hoch, loud und, uh, und schnell spielen. Und das für mich ist sehr wichtig. Ich habe angefangen in... Um, my uh, music to machen in the Heilsarmee, where the cornet the main instrument was. The cornet, the schöne weiche cornet. I have immer noch das allererste Instrument, das ich gespielt habe. Uh, ich würde das sehr gern Werner zeigen. Ich hole es hier aus dem Regal. No. Aus dem Museum. <laughs> oh, habe ich und meine Lieblingscornet. Ah, yeah. Okay. Kannst du? Ja, ja. Das ist das. Ja, ja, yeah, genau. Oh, danke, Mike. Der Kameramann gibt mir mein Instrument. Das ist dann ganz toll. Und da findest du das. Das ist ein 1963er Cornet. Damit habe ich 
meinen ersten Wettbewerb gewonnen, mit elf Jahren alt, und zwar ein nationaler Wettbewerb. Und weißt du, welches Stück, das ich gespielt habe, Werner? Das Hummel-Konzert. Damals in S, nicht in E. Ich habe vier E-Trompeten, die ich vorführen würde später, wenn ihr weg seid, weil ihr was bestimmt Besseres zu tun habt. Aber du siehst mich da mit elf Jahren alt. Siehst du da der kleine Bimpf da in der Polizeiuniform? Ich bin elf Jahre alt da. Und das war kurz nach diesem Wettbewerb. Ja? Und darauf habe ich das gespielt. Mein Vater hat mir an meinem 9. Geburtstag ein Kornett gekauft. Beziehungsweise ich kam nach Hause von der Schule an meinem 9. Geburtstag. Und da lag ein Korn Constellation. Dieses Instrument, ein Korn Constellation da. Und da stand der Constellation. In einem schwarzen, sanft Koffer. Ja, wunderschön. Und äh, ich bin reingekommen und mein Vater hat gesagt, was hältst du davon? Ich habe gesagt, ja, sehr interessant. Ja, wo, wo, wo gehst du hin? Ja, ich wollte ein bisschen Fernsehen schauen, ja, so Zeichentrick kommen jetzt. Ja, komm da, ich war neun Jahre alt, ja, mein neuer Geburtstag. Ja, komm doch zurück, schau dir das Ding an. Ich habe es angeschaut und gesagt, das ist sehr hübsch und so, uh, Constellation, das ist ja so eine, eine, eine Stern, äh, Sternorganisation oder so. Ich habe gesagt, für wem ist das? Ich habe gesagt, für dich. Morgen, wenn du anfangen, Trompetes, äh, Kornett zu spielen, du wirst ein Kornettist werden. Er hat schon entschieden für mich und meinen neuen Geburtstag, was mein Leben eigentlich bedeuten wird. Natürlich, es hat eine lange Zeit gedauert, bis ich ihm das verziehen habe, weil das ist ja keine Art, mit einem Menschen umzugehen. Ja? Hast du es denn jemals bereut? Oh ja, oh ja, oh ja, klar. Öfters. Öfters. Es gibt sehr viel, also die Vergnügen damit verbunden. Und jemand hat mir gefragt, was ist Musik zu machen für dich auf dem Instrument. Ich habe gesagt, ich nehme die Trompete zu meinen Lippen und wenn ich spiele, ich schaue durch das Spiegel meines Bewusstseins hinein in meine Seele. Und so bleibe ich gesund, weil ich weiß, wer ich bin und was ich fühle. Also, das ist nicht in einem Buch gelesen, das sind meine Worte und meine Empfindungen. Und das ist, wie ich gesund geblieben bin. Wo so einigermaßen gesund <lacht> das ist alles relativ <lacht> geblieben bin in einer Gesellschaft, wo alles quantifiziert ist, alles konkurrierend ist, bitte. Wie hat es dann angefangen? Dein Papa hatte dir gesagt, an deinem neunten Geburtstag ab morgen spielst du Trompete. Und Nein, er hat das Instrument gekauft. Es hat ihn 360 Dollar gekostet und er hat mir einfach gesagt, du, das war... Old School, Old Style. Bitte. Und wie war der Tag nach deinem Geburtstag? Er hat angefangen zu spielen, der, der Cornet, das Cornet. Und erstmals, er hat gesagt, du musst erstmals das Mundstück beherrschen. Wenn du eine schöne Melodie darauf spielen kannst, er war neun Jahre alt, 360 Dollar 1965, äh, als er das äh, mir gegeben hat. Das war viel Geld, 360 Dollar. Du hast ein Auto damit kaufen können. Neu nicht, aber... Ein Haus, wir hatten ein Haus für 17.000 Dollar. Neu. Also 360 Dollar für den Händen ist viel Geld, mhm. ja. Aber vor allem, ich hatte keine Musik vorher gemacht, gar nichts. Ja, eben. Über dieses Instrument und verschiedene andere Sachen habe ich schon in vergangenen YouTubes gesprochen, aber nicht so interessant, beziehungsweise in Dis Diskussionen mit zwei so netten Leuten wie Edgar Oetig und Werner Aumüller. Uh, uh, und ich bedanke mich sehr, dass ihr so geduldig sind und, uh, und mit mir, ihr beide, uh, zuzuhören und auch sie zu Hause in, in uh, Trompetenland, dass sie reingedockt uh, haben in The Man with the Horns, Richard Carson Stewart, hier in La Trombe Music Studio, Hofstraße 10, 97070 Würzburg. Schreib mir doch eine E-Mail, ich bin da.